नमस्कार विद्यार्थ्यांना आज आपण बघणार आहोत शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तंत्रे यामध्ये आता पहिले दिलेले कार्यअभ्यास कार्यअभ्यास म्हणजे काय वर्क स्टडी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना काम निवडून देण्याआधी व्यवस्थापनाकडून त्या कामाचा योग्य अभ्यास केला गेला पाहिजे म्हणजे व्यवस्थापकाने आता कोणत्या कर्मचाऱ्याला काम देण्याअगोदर त्या कामाचं पूर्ण डिटेल स्टडी केली पाहिजे कार्यअभ्यासामध्ये विविध क्रिया व कार्य यांचा संघटित पद्धतशीर आणि टीकात्मक मूल्यांकनाचा मोजमापाचा समावेश होतो कार्यअभ्यासामध्ये वेळ अभ्यास गती अभ्यास पद्धत अभ्यास आणि थकवा या अभ्यासांचा या अभ्यास तंत्राचा समावेश होतो आता यामध्ये पहिले दिलेले वेळ अभ्यास बघा आता टाईम स्टडी एखाद्या कर्मचाऱ्याने दिलेले कार्य पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या वेळेचे निरीक्षण व नोंद करण्याचे हे तंत्र आहे त्या सांगितल्या ठिकाणी एखाद्या कर्मचाऱ्याने दिलेले कार्य पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या वेळेचे निरीक्षण म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोणतं काम करायला किती वेळ लागतो याच्यासाठी हे तंत्र आहे वेळ अभ्यासाद्वारे कामाच्या प्रत्येक घटकासाठी लागणारा अचूक वेळ ठरविला जातो म्हणजे प्रत्येक घटकाला किती वेळ लागायला पाहिजे याच्यावरून दिसतं दिलेल्या परिस्थितीमध्ये विशिष्ट कार्य करण्यासाठी लागणारा मानक वेळ ठरवण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग केला जातो एखाद्या कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता बोधण्यासाठी आणि कामाच्या मूल्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग होतो आता दुसरं दिलेलं आहे ब पद्धत अभ्यास पद्धत अभ्यास म्हणजेच काय मेथड स्टडी कार्य पूर्ण करण्याच्या नेहमीत विविध पद्धती अस्तित्वात असतात चांगली गुणवत्ता टिकवणे आणि खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी विशिष्ट काम करण्याची उत्तम पद्धत शोधणे काढणे व्यवस्थापकाचे अतिशय महत्त्वाचे परंतु तेवढेच आव्हानात्मक कार्य आहे म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलं बघा पहिलीच लाईनमध्ये कार्य पूर्ण करण्याच्या नेहमीत विविध पद्धती अस्तित्वात आहे आता कार्य आपल्याला कोणतं करायचं आहे त्या वेगळ्या मेथड आहेत पण त्यात आपल्याला कोणतं सिलेक्ट करायचं आहे ठीक आहे चांगली गुणवत्ता टिकवणे क्वालिटी चांगली पाहिजे आणि खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी आता खर्च कमी झाला म्हणजेच काय कंपनीचा फायदा होईल याच्यासाठी हे केलेलं आहे कच्च्या मालाची हाताळणी वाहतूक तपासणी साठवण इत्यादी कामांची योग्य पद्धत ठरवण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग होतो आता या ठिकाणी सांगितलं बघा कच्च्या मालाची हाताळणी वाहतूक तपासणी आणि साठवण इत्यादी कामांची योग्य पद्धत ठरवण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग होतो आता या ठिकाणी हे पण सांगतो तुम्हाला सर्व साधनांची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी या तंत्राची मदत होते आता तिसरं क दिलेलं आहे तिसरं हालचाल अभ्यास हालचाल अभ्यास म्हणजे काय मोशन स्टडी आवश्यक गतीचा अभ्यास म्हणजे एखादे विशिष्ट कार्य पूर्ण करणा करताना कर्मचाऱ्यांच्या तसेच यंत्राच्या होणाऱ्या हालचालींचा अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे यामुळे एखादे विशिष्ट काम करण्याची सर्वोत्कृष्ट पद्धत शोधून काढण्यास तसेच अनावश्यक हालचाली कमी करण्यास मदत होते आता हे तुम्हाला माहिती आहे आता हालचाल अभ्यास म्हणजे कोणी कर कर्मचारी कोणते काम करत असाल तर एक्स्ट्रा मोशन म्हणजे कोणते त्यांच्या बॉडीचं कोणतं एक्स्ट्रा हालचाल होती आहे का त्याचा फायदा होतो आहे का लॉस होतो आहे ते शोधून काढण्यासाठी या ठिकाणी मदत होते या यासाठी या ठिकाणी या तंत्राचा अवलंब केलेला आहे कार्याचा प्रभाव सहज व विना अडथळा ठेवण्यासाठी या कार्यातील काही घटक काढून टाकणे किंवा त्यांचा क्रम बदलणे गरजेचे आहे हे माहीत होण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग केला जातो म्हणजे एक्स्ट्रा मोशन म्हणजे एक्स्ट्रा हालचाल जी होत असेल ती थांबवण्यासाठी या तंत्राचा या ठिकाणी उपयोग केला जातो आता चौथं दिलेलं आहे ड थकवा अभ्यास थकवा म्हणजे का फटीक स्टडी साधारणपणे कामाचे पुरेश विश्रांतीशिवाय जादा तास नेमून दिलेले काम पूर्ण करण्याचा ताण कामकाजाची अवजड साधने आणि कामकाजाच्या ठिकाणी खराब परिस्थिती या सर्वांचा परिणाम शारीरिक व मानसिक ताण म्हणजेच थकवा येतो म्हणजे आता ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करताय त्या ठिकाणची परिस्थिती कशी आहे तुम्हाला जास्त काम दिलेलं आहे किंवा दुसरे काही ताण असेल ठीक आहे याचा परिणाम काय होणार तुम्ही लवकर टायर्ड होते थकून जाते आणि लवकर थकले तर त्याचा परिणाम काय होईल कंपनीचं प्रोडक्शनवर होईल ठीक आहे आणि कंपनीचं प्रोडक्शन परिणाम झालं म्हणजे काय होणार कंपनीचा लॉस होईल कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर व कार्यक्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम होतो आता सपोज कंप कंपनीमध्ये तुम्ही काम करताय आणि तुम्ही थकले तर त्याचा कर्मचाऱ्यावर त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी थकवा कमी करण्याच्या 
विविध पद्धतीचा अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला सांगता येईल की कंपनीमध्ये काम करणारे जे कर्मचारी आहेत ते एकदम फ्रेश राहायला पाहिजे ठीक आहे त्यासाठी कंपनीने काही ना काही केलं पाहिजे त्यासाठी त्यांनी या तंत्राचा अवलंब केलेला आता दुसरं दिलेलं नंबर दोन साधने व उपकरणांचे मानकीकरण साधने व उपकरणांचे मानकीकरण कामाच्या ठिकाणी दिलेल्या प्रयोगांच्या परिणामांच्या आधारे टेलर यांनी साधने आणि उपकरणांच्या मानकीकरणास समर्थन दिले कामाच्या ठिकाणचे वातावरण व उत्पादनाच्या पद्धती प्रमाणीकरण केल्यामुळे वस्तूंचा अपव्यय उत्पादन खर्च काम का कामगारावरील थकवा कमी करण्यास मदत होते आणि काम कामाची गुणवत्ताही सुधारते की आपण आता अगोदरचा पॉईंट पाहिलेला आहे त्याच्या रिलेटेडच आहे तरी पुन्हा एकदा बघू आपण ठीक आहे कामाच्या ठिकाणी दिलेल्या प्रयोगांच्या परिणामाच्या आधारे टेलर यांनी काय सांगितलेले साधने आणि उपकरणे यांचे मानकीकरण समर्थन दिलेले जे कामाच्या ठिकाणचे वातावरण उत्पादनाच्या पद्धती या सर्वांचा या केलेल्या म्हणजे याच्यामुळं कंपनीला काही लॉस नाही व्हायला पाहिजे कामगार थकायला नाही पाहिजे कामगार थकले नाही तर कंपनीचं प्रोडक्शन चांगलं होईल क्वालिटी वाढेल क्वांटिटी वाढणार ठीक आहे शॉर्टकटमध्ये हेच सांगितलेलं आहे आता नंबर तिसरं दिलेलं आहे वैज्ञानिक कार्यरचना वैज्ञानिक कार्यरचना टेलर यांनी दिवसभरातील उचित काम निश्चित करण्यावर जोर दिला आहे काय सांगितलं आहे टेलर यांनी दिवसभरातील उचित काम निश्चित करण्यावर जोर दिला आहे कामगारांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी दर्जाचे काम करण्यापासून रोखण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने कार्याची रचना करणे महत्त्वाचे आहे आता याच ठिकाणी काय सांगितलं आहे कामगारांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी दर्जाचे काम करण्यापासून रोखण्यासाठी हे सांगितलेलं आहे आता बऱ्याच ठिकाणी असं होतं की सपोज एखादा कामगार असेल ठीक आहे एखादा एम्प्लॉई असेल त्याला सर्व काही येते पण त्याला त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी काम दिलेलं आहे तर काय होणार की त्याचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि त्याची कार्यक्षमता एक कशी कमी होईल त्याच्यासाठी या तंत्राचा अवलंब केलेला आहे बघा त्यांचे कार्य प्रमाणित मानांकानुसार पूर्ण करतील त्याचबरोबर व्यवस्थापन कर्मचाऱ्याच्या पर्याप्त वापरावर योग्य नियंत्रण ठेवू शकेल या तंत्राचा अवलंब केल्यामुळे हे असा प्रॉब्लेम येणार आहे की या ठिकाणी नाही आता चौथं दिलेलं आहे नंबर चार वैज्ञानिक निवड व प्रशिक्षण वैज्ञानिक निवड व प्रशिक्षण वैज्ञानिक निवड प्रक्रियेचा वापर करून व्यवस्थापन योग्य कामासाठी योग्य व्यक्तींची निवड करू शकते काय सांगितलं आहे योग्य कामासाठी योग्य व्यक्तींची निवड करू शकते त्यासाठी व्यवस्थापनाने कार्याचे तपशील निश्चित करणे आवश्यक आहे कर्मचाऱ्यांची नेमणूक ही कशी करायला पाहिजे आता ने सपोज तुम्ही नेमणूक करताय तर त्या ठिकाणी तुम्ही भेदभाव करायला पाहिजे का नाही म्हणजे काय ठिका पाहिजे तुम्हाला या ठिकाणी भेदभाव पाहिजे का नाही पूर्वनिर्धारित मानांकनुसारच त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे निवड झाल्यानंतर त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी व्यवस्थापनाने त्यांचे योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान केले पाहिजे सपोज त्यांची अपॉइंटमेंट झालेली आहे जर तुम्हाला वाटतं की त्यांना ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे गरज आहे तर त्यांना ट्रेनिंगसुद्धा दिली पाहिजे आता नंबर पाच घ्या कार्यात्मक संस्था कोणतं आहे नंबर पाच कार्यात्मक संस्था टेलर यांच्या या संकल्पनेत नियोजन अंमलबजावणीपासून वेगळे केले आहे याचाच अर्थ कामाचे व्यवस्थापन व परीक्षण करणाऱ्या व्यक्ती या कशा असतात भिन्न असतात म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचे निरीक्षण दोन भिन्न पर्यवेक्षकाकडून केले जाईल प्रत्येक व्यक्तीचे निरीक्षण दोन वेगळ्या व्यक्तींकडून केले पाहिजे कारण सगळ्यांचं आता मत जे असतं हे कसं असतं वेगवेगळं असतं उत्पादनाच्या विविध पैलूवर निव नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी कोण आठ फोरमनशी शिफारस केली आहे किती आठ फोरमनशी त्यांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे दिलेले आहे आता या ठिकाणी अ आणि ब दिलेले आहे अमध्ये बघा नियोजन स्तरावर याच्यात नंबर एक मार्ग कारकून मार्ग कारकून म्हणजेच काय आता या ठिकाणी बघा काम एका मशिनीवरून दुसऱ्या मशिनीवर कसे सरकते हे सांगतो काम एका मशिनीवरून दुसऱ्या मशिनवर कसे सरकते हे सांगतो नंबर दोन सूचना लिपिक सूचना लिपिक काम पूर्ण कसे करायचे यांच्या याच्या सूचना देतो काम कसे करायचे यांच्या सूचना देतो नंबर तीन वेळ आणि किंमत खर्च कारकून वेळ आणि किंमत खर्च कारकून काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ निर्धारित करतो काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ निर्धारित होतो नंबर चार शिस्त कामगार कारखान्याच्या नियमाप्रमाणे काम करत असल्याचे सुनिश्चित करते कामगार कारखान्याच्या नियमाप्रमाणे काम करत असल्याचे सुनिश्चित करते आता हे कोणतं झालं अ नियोजन स्तरावर आता घ्या ब अंमलबजावणी स्तरावर ब अंमलबजावणी स्तरावर याच्यात आता चार दिलेले आहेत नंबर एक गट प्रमुख 
प्रत्यक्ष काम करून घेतो गट प्रमुख काय करतो प्रत्यक्ष काम करून घेतो नंबर दोन वेग प्रमुख काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होईल याची काळजी घेतो काम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होईल याची काळजी घेतो नंबर तीन दुरुस्त प्रमुख यंत्रणेची सुरक्षा आणि देखभाल हाताळतो यंत्रणेची सुरक्षा आणि देखभाल हाताळतो नंबर चार निरीक्षक काम पूर्व निर्धारित मानांकानुसार होण्याची शाश्वती देतो का सांगितलं या ठिकाणी काम पूर्व निर्धारित मानांकानुसार होण्याची शाश्वती देतो आता या ठिकाणी हे दोन दिलेले कार्यात्मक संस्थांमध्ये नंबर एक अ का दिले नियोजन स्तर आणि ब दिलेले अंमलबजावणी स्तर ठीक आहे आता या ठिकाणी आपल्याला पुढचा पॉईंट दिलेला आहे बघा नंबर सहावा विभेदात्मक दर वेतन योजना काय दिलेले विभेदात्मक दर वेतन योजना यामध्ये बघा आता साधारण कामगारही प्रमाणित उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रेरित होईल अशा पद्धतीने मोबदला ठरवला गेला पाहिजे काय सांगितलं आहे साधारण कामगारही प्रमाणित उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रेरित होईल अशा पद्धतीने मोबदला ठरवला गेला पाहिजे समजा आता कोणी एम्प्लॉई आहे ठीक आहे तो काम करतो तर त्याला वाटायला पाहिजे हा बाबा आपल्याला पगार चांगला मिळतो सॅलरी चांगली मिळते तर आपल्याला चांगलं काम करायला पाहिजे म्हणजे त्या ठिकाणी तो प्रेरित व्हायला पाहिजे यासाठी टेलरने विभेदात्मक दर वेतन योजना सुचवली आहे यासाठी ही योजना सुचवलेली आहे या योजनेनुसार प्रमाणित मानांकापेक्षा जास्त काम पूर्ण करणाऱ्या कामगारांना उच्च दराचा प्रस्ताव दिला जातो का सांगितलं या ठिकाणी या योजनेनुसार प्रमाणित मानांकापेक्षा जास्त काम पूर्ण करणाऱ्या कामगारांना उच्च दराचा प्रस्ताव दिला जातो या उलट जर एखादा कामगार निर्धारित मानांकांपेक्षा कमी काम करत असेल समजा कमी काम करत असेल तर काय करता येईल तर अशा कामगाराला कमी दराने वेतन दिले जाते सब म्हणजे इन शॉर्ट काय जो चांगला काम करतो आहे त्याला सॅलरी चांगली दिली जाईल जो चांगला काम करत नाही त्याची सॅलरी कमी केली जाईल या तंत्रामुळे कामगारांना उच्च प्रतीची कामगिरी पूर्ण करण्यासाठी व अधिक वेतन मिळवण्यासाठी प्रेरणा होते काय सांगितलं आहे या तंत्रामुळे कामगारांना उच्च प्रतीची कामगिरी पूर्ण करण्यासाठी व अधिक वेतन मिळवण्यासाठी प्रेरणा मिळते आता या ठिकाणी आपले सहा पॉईंट संपलेले आहेत नाही अशा प्रकारे आपला हा पहिला चॅप्टर संपलेला आहे तर सर्वांनी काय करायचं आता पूर्ण नोट्स ज्या दिलेल्या आहेत व्यवस्थितशीर आपल्या ओ सी एमच्या नोटबुकमध्ये लिहायच्या आहेत